ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿ ಇವತ್ತು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಯೋಹನನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ತೊಳೆದಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲನ್ನು ಒಬ್ಬರು ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೇ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕಾಲು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ತೊಳೆದ್ರು ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕೈಪಾಡುವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡನು ಆಗ ಬೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೈ ಪಾವುಡದಿಂದ ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಒದ್ದಿದ್ದ ಮೇಲ್ವದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕೈ ಪಾವಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಗ ಬೊಗಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದ ತನಕ ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಷ್ಟೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ತನ್ನ ನಡುವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇದೆ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು ಹೇಗಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂತು ಆ ತರ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಊಟ ಕೂತವರು ಸಡನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಬಿತ್ತುವ ಸಾಮ್ಯ ಈಗ ನೂರರಷ್ಟು ಫಲ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೌದ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಈ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯಾ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನ ಇದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೌದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೇನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಟ್ಟವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೇನಾ ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೇನಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 
ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಂತು ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರೆ ಅವರು ಮನೆ ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ದಾಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ಇದೇನ್ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಒಂದು ವಚನ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಹೌದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೌದ್ರಾ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರಿ ನೋಡಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ಪರಮ ಗೀತೆ ಪರಮ ಗೀತೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸಿಷ್ಟ ನಾನು ನಿದ್ರೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿತ್ತು ಈಗೋ ಎನ್ ನಿನಿಯನು ಕದ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರಿಯಳೆ ಕಾಂತಳೆ ಪಾರಿವಾಳವೆ ನಿರ್ಮಲೆಯೇ ಬಾಗಿಲೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬನಿಯು ಬಿದ್ದಿದೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ರಾತ್ರಿ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಂದನು ನನ್ನ ಒಳಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇನು ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೇನಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಳೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೇನಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಳೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಅವರು ಮನ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾದಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಕಾ ಇದ್ರು ಏನಾರ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಬೆಡ್ ಹಾಸಿಗೆ ಗಲೀಜು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸಾವು ಆದಾಗನು ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಅವಾಗ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ದುಃಖವನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಸಾಮುವೆಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸಿಷ್ಟ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತರುವಾಯ ಸೌಲನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಮೆಫಿಬೋಬೋಸನು ಅರಸನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅರಸನು ಎರಸಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ಇವನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಇದೊಂದು ವಚನಾನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಇದೊಂದು ವಚನ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಎರಡು ಸಾಮುವೆಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬ್ರದರ್ ಎರಡು ಸಾಮುವೆಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸೌಳಿನ್ ಕುಮಾರನಾಗಿಯ ಮೇವು ಬೋಸೆತ್ತು ರಾಜಾವಕ್ಕೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಬಂದಾನ್ ರಾಜ ಪೋಣ ನಾಲ್ ಮುದಲ್ ಅವನ್ ಸಮಾಧಾನ ತಿರುಂಬಿ ಬರುಗಿರ ನಾಲ್ ಮಚ್ಚು ಅವ ತನ್ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತ ಪಣ್ಣವಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಾಲಿ ಸವರ ಪಣ್ಣವೂ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳೇ ಬೆಳಕುವೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಸುದ್ದ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುದ್ದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದುಃಖ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ
ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ಕಾಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಕ ಓದಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಗಂಗಾಳವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರಕ್ಕೂ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಆರೋನನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರು ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತೊಳೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಸತ್ತಾರು ಹಾಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಲೇ ಬೇಕದು ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೌದರಿ ಅಹ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ದೇವದೂತರು ಬಂದ್ರು ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋಣ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರುವ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕಾಲ್ ತೊಳಿಯ ಅಂತ ಪದ್ ನೀರ್ ಕೊಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿ ಅದೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ನಿಂತಿದ್ದರು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗೂಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿರಲಿ ದಾಸನ ಬಳಿಗೆ ದಯಮಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ನೀವು ದಾಸನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಆದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲ್ಲ ಆಗು ಓದು ಆದು ಹೋಗುತ್ತೀರಲ್ಲ ನೀರು ತರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೀರ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರನೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾರ ಸರಿ ಲೋಟನ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ಟರ್ ಆ ದೂತರಿಬ್ಬರು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸದೋಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೋಟನ್ನು ಸದೋಮಿನ ಊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಅವನು ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಎದ್ದು ಎದುರುಗೊಂಡು ಬೊಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳಕೊಳ್ಳಿರಿ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಡೆ ಓಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ದುಃಖ ಆದಾಗ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರಿ ಈಗ ಹೊಸ ಓಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಕಾಲ್ ತೊಳೆ ಹೊಸ ಓಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾರ ಈ ತರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಸರಿ ಲೋಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ಆ ಪರಿಸಾಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿಕೊಂಡನು ಆ ಊರ್ ಆಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಪರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಆತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತ್ಯಾವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕಾಲುಗಳನ
ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತೈಲ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದು ಬಂತು ಸರಿ ಇದು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಬಿಡೆಂಟ್ ಒಬಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವಿರುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಕಾಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಸಂಬಂಧ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ ಪಾಠ ಬೇಗ ಬರೋಣ ವಾಪಸ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಲೋಕ ಯೋಹನನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನ ಹಾಕನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಲೋಕ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೇವಲವಾದಂತ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ನಾವ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬೇಕಾ ಸರಿ ಆತರ ಒಂದು ಅಹ್ ಯೋಚನೆ ಈಗಿರ ಈಗಿರ ನಮ್ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೇಲಂತ ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಹದ್ಮೂರ್ ಜನ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ರು ಹದ್ಮೂರ್ ಜನ ಸರಿ ಈಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಏನಂತ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸೇವಕರು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿದಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವುದು ಕೇವಲವಾದ ಕೆಲಸನ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಬ್ರದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲವಾದಂತ ಕೆಲಸನ ಹೇಗೆ ಇದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆರೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಬೋವಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಳೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವಿದೀವಿ ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯದಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬೇಕ ನಾವು ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಾವ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈಗಿನ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇದ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಕುಡಿಯೋ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ ಸರಿ ಇದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನ್ ಕುಡಿಯೋ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿತೀರ
ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಾಗಲಿ ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಸರ್ವವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಸಮಸ್ತವು ನೋಡಿ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಆದ ನಂತರನೇ ಯಶ್ ಮೊದಲು ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಸಮಸ್ತವನ್ನ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಲಸಿ ಗ್ಯಾಲಸಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದೇವದೂತರುಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಯಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಂತರ ಲೂಸಿಫರ್ ಬಂದ್ರು ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸಿಟ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ತನಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಚನ ತನಕ ಇದೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ತನಕ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿನೋದಿಸುತ್ತ ಆತನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುತ್ತ ಮಾನವ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತ ಇದ್ದೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ದೇವ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಆತನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದಂತಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳು ತೊಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಯಶಾಯನ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನು ಯಾರು ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅತಿ ಅತಿ ಬಲಾಢ್ಯನು ಮಹಾಶಕ್ತನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾನು ಕೊಟ್ಟಿ ಗ್ಯಾಲಸಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಬನ್ ಯಾಕೋಬ ಯೋಬನು ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಸ್ಟ ಆಹ ಈ ಅದ್ಭುತಗಳು 
ನೋಡಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸ್ಟ ಅವನನ್ನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾನವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಿರಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟವರನ್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಅವನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ನೆನೆಸಬೇಕು ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡಬೇಕು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಇಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವುಗಳು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೇ ಆ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ದೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಯಶಾಯನ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿ ಮಣ್ಣು ಧೂಳು ನಾವು ದ್ರೋಹನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ಯಾವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿ ಯಾವನ್ನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವನು ಎಂಬ ಕರ್ತನ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಗೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸು ಅಂದೆನು ನೋಡಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲೀಪಿನ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸ್ಟ ಆತನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರುವ ದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೇನೇನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶರಾದರು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಉತ್ತರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದೇ ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲೋ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೂ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ದಾಸರು ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತನ್ನ ದಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದ್ರಾ ಸೇವಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ತೊಳಿ ತೊಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪದವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಸ್ವಭಾವದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರವರು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ತಾಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋನನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಪಾದ ತೊಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಪಾದ ತೊ
ಸರಿ ಪೇತ್ರ ನೀನೇನಂತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರೊಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಓದಿ ಮತ ಏನು ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಆತನು ಅವರನ್ನು ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರನ್ನು ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ನೀನು ಬರದೇ ಆಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ದೇವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕುಮಾರನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ದೇವರ ಕುಮಾರ ನಮ್ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾರ ವೀಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಮನಸ್ತು ಒಂಥರ ಚುಚ್ಚು ಬಿಡ್ತು ನೋವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹನ್ನೊಂದ್ ಜನ ತೊಳೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ಮಾತ್ನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೋವಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾನೆ ತುಂಬಾನೇ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯುದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಇದೀವಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯುದ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ತೊಳೆದ್ರು ಸರಿ ವಚನವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೋಹನನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲನೊಬ್ಬರು ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪದ್ಧತಿ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದು ಆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಅಬ್ರಾಮ್ ತೊಳೆದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲೋಟಾದು ಆಗಿ ಲೋಟ ತೊಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಣ ತೊಳೆದು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಅಹ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸೀಮನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮರಿಯಳು ತೈಲದಿಂದ ಕಾಲ್ ತೊಳೆದಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಾಸರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋ ಯೋಹನನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಸ್ಕ ಒಂದು ಊಟವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಂದು ಪಸ್ಕದ ಮೇಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಾಯ್ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಮೇಲಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಳಗ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಗ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದಿರಾ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತದು ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಯಾರು ಕಾಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಂತ ಈಗ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬೇಕು ನೀರ್ ನಾನ್ ಕೊಡ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲ ನಾನ್ ಕೊಡ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲ ಈಗ ನಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಚಿಕ
ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಈ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರು ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರು ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ಗುಣ ತನ್ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅದು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತದು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲನ ತೊಳೆಯುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಶಿಷ್ಯರ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಶಿಲ್ಬೆಗಾಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದತೀನಿ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರೆದು ದೊಡ್ಡವನ್ ಮೊದಲು ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ಲೇ ಬೇಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಹದ್ಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿಸಿಷ್ಟ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ತರಲು ಶಿಷ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಗದರಿಸಿದ್ರು ಈ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಗದರಿಸಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಸ್ವಭಾವನ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತಾರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸುಮ್ನಿರು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರಿಬ್ರು ಒಂದ್ ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಶಿಷ್ಯರ್ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ ಹತ್ತು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎರಡು ಎರಕೋವಿಗೆ ಬಂದರು ಆತನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತೀಮಾಯನ ಮಗನಾದ ಬಾತಿಮಾಯನು ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದನು ಅವನು ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಗಾರನು ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವವನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿ ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಅನೇಕರು ಸುಮರಿಯರು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಅವನು ದಾವೇದನ ಕುಮಾರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಅನ್ನಲು ಕುರುಡನನ್ನು ಕರೆದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿದ್ರು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂದೆ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು ಜನರು ಗದರಿಸ್ತಾರ ಶಿಷ್ಯರು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಹೌಲ್ವಾ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಆತರ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ಲಾನ್ ನೆರವೇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಕಣ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ನಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ
ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಹತ್ತು ಜನ ಶಿಷ್ಯರ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರಾ ಹತ್ತು ಜನ ಶಿಷ್ಯರ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳಿದ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದರು ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಿಟ್ಟಿಗಾದ್ರು ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂತ ಸ್ವಭಾವನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಿಷ್ಯರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾರೆ ಇಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ ಬೇರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜನಗಳು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸಭೆನ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಛಾಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಹನನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಾಲು ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ತೊಳೆದ್ರು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನ ತಾನ್ ದಾಸನ ರೂಪವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಬ್ರು ತೊಳಿಬೇಕಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನೇಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಇದ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋಣ ಸರಿ ಈಗ ಈಗಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾರೆ ಅಂತಂದು ಕಾಲ್ ತೊಳೆದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ ಅವ್ರವ್ರ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಬೆಳಿತದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬೆಳಿತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಲೀಡರ್ ಬಿಗ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅನೇಕ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯ
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೇಳದೆ ಒಂದು ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದ ಆ ತರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರು ತೋಳ್ ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದವೇ ಸರಿ ಈಗ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ವಚನ ಇದೆ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಮೂರು ಯೋಹನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಐದನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಹೋದರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ನಡೆಯುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟಾದ ಸಂತೋಷವೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಯನು ಗಾಯನು ಮತ್ತು ದೆಮೇತಿಯನು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯೋದು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವ್ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ್ದ್ ಕೆಟ್ಟದು ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೋಹನ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಲ್ ತೊಳೆಯುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಗುರು ನನ್ ಬೋಧಕ ದೇವರ ಕುಮಾರ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಗ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರ ಮಗ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತನೆ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದನು ಹಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ನಾವ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅಹ್ ಯೋಹನನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸಿಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಏಸು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಗೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ನನ್ನನ್ನು ಇಟುಕೊಡುವನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಸು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಹತ್ತು ಜನ ನಾವ್ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಬ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮ
ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದು ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು ಅವನನ್ನು ನೀನು ಏಕೆ ನೆನಪಬೇಕು ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ ಇಡಬೇಕು ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟ್ರವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಪಾಪಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಗ್ಗಿ ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆದು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಅಹ್ ಯೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ನರ ಹುಳಗಳು ನಾವು ಹುಳ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಇದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಇದೊಂದು ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೋಬನ ಬರದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನರ ಹುಳುವು ಎಷ್ಟೋ ಅಶುದ್ಧವು ನರ ಪ್ರೀಮಿಯು ಎಷ್ಟೋ ಅಪವಿತ್ರವು ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಲ್ಲಿ ನರ ಹುಳವು ಎಷ್ಟೋ ಅಶುದ್ಧವು ನರ ಕ್ರಿಮಿಯು ಎಷ್ಟೋ ಅಪವಿತ್ರವು ಹೌದು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಶುದ್ಧವು ನರ ಕ್ರಿಮಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತಗ್ಗಿದ ಮನದವರಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದೇಳಿ ನೀವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಅವರು ಕಾಲ್ ತೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೈತಾನನು ಯೂಸಿಫರ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಆತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ಸನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದಬ್ಬಲ್ ಪಟ್ರು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ಬಲ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದರೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತನ್ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಆತನ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕು ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮತಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ರೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಯೋಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಾವು ಬರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ
ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಾ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಪ್ರಭುರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಿ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದನ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ಹಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪಾದವ ತೊಳೆಯುವೇನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೇನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುತ ಪ್ರೇಮ 